നമുക്ക് യോഹന്നാൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ജോൺ അതിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം നാല് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേഴ്സസ് ഫോർ ടു ടെൻ പാപം ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം അധർമ്മവും ചെയ്യുന്നു പാപം അധർമ്മം തന്നെ പാപങ്ങളെ നീക്കുവാൻ അവൻ പ്രത്യക്ഷനായി എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു അവനിൽ പാപം ഇല്ല അവനിൽ വസിക്കുന്നവനാരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല പാപം ചെയ്യുന്നവനാരും അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആര് നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കരുത് അവൻ നീതിമാനായിരിക്കുന്ന പോലെ നീതി ചെയ്യുന്നവൻ നീതിമാനാകുന്നു പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പിശാചിന്റെ മകനാകുന്നു പിശാജ് ആദ്യ മുതൽ പാപം ചെയ്യുന്നുവല്ലോ പിശാജിന്റെ പ്രവർത്തികളെ അഴിപ്പാൻ തന്നെ ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല അവന്റെ വിത്ത് അവനിൽ വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതിനാൽ അവന് പാപം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയുമില്ല ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ആരെന്നും പിശാജിന്റെ മക്കൾ ആരെന്നും ഇതിനാൽ തെളിയുന്നു നീതി പ്രവർത്തിക്കാത്തവനാരും സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാത്തവനും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളവനല്ല ഫൈവ് റീസൺസ് വൈ എ ക്രിസ്ത്യൻ കനോട്ട് ലിവ് ഇൻ സിൻ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പാപത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ നാം വായിച്ച ഈ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായും ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനു മുൻപ് യോഹന്നാൻ ലേഖനം നമുക്കെല്ലാം നല്ല പരിചയമുള്ള ഒരു ലേഖനമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പൊതുവിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മുടെ വീണ്ടും ജനന അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ വെളിപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് വിശദമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം ഔട്ട് വർക്കിംഗ് ഓഫ് അവർ സാൽവേഷൻ നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ ബാഹ്യമായ തെളിവുകൾ ഒരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിന് ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള തെളിവുകൾ കൂടാതെ യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിൽ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന നോസ്റ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദുരുപദേശം യേശു ക്രിസ്തു കേവലം ഒരു മായ കാഴ്ചയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ദുരുപദേശം അന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനെതിരെ ഉള്ള ഖണ്ഡനം യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിലുണ്ട് അത് പല നിലയിൽ അത് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല സന്ദർഭവശാൽ അത് ഓർപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതായത് അവിടെയും ഇവിടെയും തൊടാതെ പറയല്ല പറയുന്ന കാര്യം ഒന്നുകിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയാണ് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഏ ഒന്നുകിൽ ഇരുള് അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചം ഒന്നുകിൽ സത്യം അല്ലെങ്കിൽ അസത്യം ഒന്നുകിൽ ദൈവത്തിന്റെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ പിശാചിന്റെ മകൻ അങ്ങനെ തെളിച്ച് വ്യക്തമായ ഡിവിഷൻ വേർതിരിവ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിൽ വിശ്വാസികളെയും അവിശ്വാസികളെയും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ രക്ഷ ജനുവിനാണോ അത് വാസ്തവത്തിലുള്ളതാണോ അതോ അങ്ങനെ പറയുന്നേ ഉള്ളോ അത് ശരിയല്ലയോ ഈ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകൾ മൂന്ന് പരിശോധനകൾ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിലുണ്ട് ഒരാളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ജനുവിനെസ് വിശ്വാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി വിശ്വാസം ശരിയാണോ അല്ലയോ അത് വ്യക്തമാക്കുന്ന മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകൾ യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഉണ്ട് ഒന്ന് ദ മോറൽ ടെസ്റ്റ് ധാർമ്മികമായ പരിശോധന അതായത് ജീവിതം എങ്ങനെയുണ്ട് പാപത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള മനോഭാവം വിശുദ്ധി എങ്ങനെ പാലിക്കുന്നു അതാണ് മോറൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ദ റിലേഷണൽ ടെസ്റ്റ് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സഹോദര വർഗവുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരാൾ ബന്ധപ്പെടുന്നു അത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ തെളിവായിട്ടാണ് യോഹന പറയുന്നത് സഹോദരന് സ്നേഹിക്കാത്തവൻ കള്ളനാണ് കൊലപാതകനാണ് അവൻ വിശ്വാസിയല്ല എന്നാണ് യോഹന പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കും അപ്പൊ അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് മൂന്നാമത്തേത് ദ ഡോക്ടറൽ ടെസ്റ്റ് ഉപദേശപരമായ പരിശോധന അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ 
ആളത്വത്തെ കുറിച്ച് ഒരാൾ എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരാളുടെ ഉപദേശം വിശ്വാസം അത് അയൽ വാസ്തവത്തിലുള്ള ദൈവമകനാണോ അതോ കള്ളനാണോ എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിലുണ്ട് മോറൽ ടെസ്റ്റ് അത് പാപത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പിന്നെ റിലേഷണൽ ടെസ്റ്റ് അന്യോന്യ ബന്ധങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മൂന്നാമത് ഡോക്ടറിനൽ ടെസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തെ എങ്ങനെ കൈക്കൊള്ളുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ആ ടെസ്റ്റിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് മറ്റു രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല യോഹന്നാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പരിശോധന വിശ്വാസിയാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് യോഹന്നാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോറൽ ടെസ്റ്റ് ധാർമ്മികമായ പരിശോധന അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നാം വായിച്ച ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് അതായത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാല് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഫൈവ് റീസൺസ് വൈ എ ക്രിസ്ത്യൻ കനോട്ട് ലിവ് ഇൻ സെൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരാൾ വീണ്ടും ജനിച്ചവനാണെങ്കിൽ അവന് പാപത്തിൽ തുടർന്ന് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ അതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നാം നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതെ ഈ ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാരണമല്ല ഇവിടെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാനായിട്ട് എങ്ങുമൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ചൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നു തന്നെ ഉള്ളൂ നമുക്കിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ നോക്കാം അഞ്ച് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം പാപങ്ങളെ നീക്കുവാൻ അവൻ പ്രത്യക്ഷനായി നിങ്ങൾ എന്ന് ആ നാലാം വാക്യം ആദ്യം വായിക്കാം പാപം ചെയ്യുന്നവൻ എല്ലാം അധർമ്മവും ചെയ്യുന്നു പാപം അധർമ്മം തന്നെ പാപം എന്നുള്ളതിന് പുതിയ നിയമത്തിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഹമർഷ്യ എന്നൊരു വാക്കാണ് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും അതാണ് പാപത്തിന് സാധാരണ ഗ്രീക്കിൽ പറയുന്ന വാക്ക് അതാണ് ഇവിടെ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അനോമിയ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു വാക്കാണ് അപ്പോ ഹമർഷ്യ ഈസ് അനോമിയ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാപം അധർമ്മം തന്നെ പാപം ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം അധർമ്മം ചെയ്യുന്നു പാപം അധർമ്മം തന്നെ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഇവിടെ പാപം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലാണ് അതായത് തുടർന്നു പോകുന്ന വർത്തമാന കാലക്രിയയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസൊലേറ്റഡ് ആക്ട്സ് ഓഫ് സിൻ അല്ല വല്ലപ്പോഴും ഒരാൾ പാപത്തിൽ വീണു പോകുന്നതോ വല്ലപ്പോഴും ഒരു അശുദ്ധിയിൽ വീഴുന്നതോ വിശ്വാസികളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചില തെറ്റുകൾ അകപ്പെടുന്ന കാര്യമല്ല ഇവിടെ പാപം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഹാബിച്വലായിട്ട് സ്വഭാവേണ നിരന്തരം പാപ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളുടെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാപം ചെയ്യുന്നവൻ അധർമ്മം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പാപം ചെയ്യുന്നവൻ ദൈവത്തിൽ ജനിച്ചവൻ അല്ല എന്ന് യോഹന്നാട് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് വല്ലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും പാപത്തിൽ വീണ് പോകുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും നമുക്ക് വരുന്ന വീഴ്ചയുടെ കാര്യമല്ല സ്വഭാവത്തിൽ തുടർമാനമായി പാപ ജീവിതം നയിക്കുന്ന കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ആ ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രയോഗം പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് തുടർന്നു പോകുന്ന വർത്തമാന കാലക്രിയ ജീവിത ശൈലി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് സെൻ അതിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പാപം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതെ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാള് അധർമ്മം ചെയ്യുന്നു ഒരു വിശ്വാസി പാപത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം പാപം അധർമ്മമാണ് എന്താ അധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാക്ക് പല നിലകളിൽ തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിക്കുറ്റി അകൃത്യം എന്ന് ചെയ് തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല ഭാഷാന്തരങ്ങളിൽ അല്പോൽപ്പം വ്യത്യസ്തമായ നിലയിൽ അധർമ്മം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയം ഇൻ സബോർഡിനേഷൻ ആണ് അതായത് കീഴ്പ്പെടായിക റിബല്യൻ എഗൻസ്റ്റ് അതോറിറ്റി അധികാരത്തോടുള്ള മറുതലിപ്പ് അതാണ് ഇവിടെ അധർമ്മം എന്നുള്ള വാക്കിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയം അപ്പോൾ പാപം ചെയ്യുന്ന ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാള് അധികാരത്തോട് മറുതലിച്ച് ജീവിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെടാതെ ജീവിക്കുക ഇൻ സബോഷ് സബോർഡിനേഷൻ ടു ദ ലോഡ്ഷിപ്പ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരത്തിന് നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴ്പ്പെടാതെ റിബല്ലിങ് അഗൈൻസ്റ്റ് ഗോ ദൈവത്തിന് വിരോധമായ ജീവിതം നയിക്കുക അതാണ് അധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് 
ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പാപത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല പാപത്തിൽ തുടർന്നു പോകാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം പാപം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളോട് ലംഘിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ദൈവത്തോട് വിരോധിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് അധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ മാക്ഡൊണാൾഡിന്റെ കമന്ററി നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞ വീടുകളിലുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എന്താണ് ഈ അധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനത് നിങ്ങളോട് ഒന്ന് പറയട്ടെ അധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇൻ സബോർഡിനേഷൻ ടു ഗോ ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെടാതിരിക്കുക വോണ്ടിങ് വൺ സോൺ വേ സ്വന്ത വഴിയെ പോകാനായിട്ട് എന്നെ ആരും നിയന്ത്രിക്കണ്ട എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ഞാൻ പോയിക്കോളാം സ്വന്ത വഴിയെ പോവുക പിന്നെ refusing to acknowledge the lord as rightful sovereign ende jeevithathinte mel paramaadhigaram ullavan kartavana ennulla vasthuda nishedichu jeevikkuga yesu christuvinte ende jeevithathin melulla paramaadhigarathe angeekarikkaadirikkuga placing one's own will above the will of god സ്വന്തം ഹിതത്തിന് മുകളിൽ ദൈവഹിതത്തിന് മുകളിൽ എന്റെ ഹിതം വെക്കുക ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തെക്കാൾ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞതല്ല അദ്ദേഹം ഈ ഭാഗത്ത് അധർമ്മം എന്നുള്ളതിന്റെ വിശദീകരണമായിട്ട് കമ്മിറ്റർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ആശയം വ്യക്തമാക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്കിത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഏത് അകൃത്യവും അധർമ്മവുമാണ് എന്നാൽ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെടാതിരിക്കുക നിയമത്തിന് വിധേയപ്പെടാതിരിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിനുള്ള പരമാധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെടാതെ സ്വന്ത ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുക അതാണ് ഇവിടെ പാപം അധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദൈവവൈതലിന് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ ഒക്കെയില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവവൈതലിന് പാപത്തിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്താ കാരണം പാപം എന്ന് പറയുന്നത് അധർമ്മമാണ് അധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെടാത്ത അനുഭവമാണ് നമുക്കറിയാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോ കുറവുകളും വീഴ്ചകളും തെറ്റുകളൊക്കെ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പൊതുവായ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്താ നാം കർത്താവിന് കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും കർത്താവിന് കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ടവരാ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് വിശ്വാസികൾ അപ്പോൾ ഒരാള് അങ്ങനെ അല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം നടക്കുക ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെടാതിരിക്കുക അതാണ് അധർമ്മം ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പാപത്തിൽ തുടരാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം പാപം അധർമ്മമാണ് സിൻ ഈസ് റിബലിയൻ അഗൻസ് ഗോഡ് and in subordination to god's rule upon his life therefore a believer cannot live in sin randamada oru vishwasike paapathil thurkan kaligilla ennu parayunnathinte randamatha kaaranam anjam vaakyathil undu nammal aadyam parannathu naala vaakyam aanu ipo anjam vaakyam nokkuka paapangale neekuvan avar pratyakshanayi ennu ningal ariyunnu aa kaaryam thanne ettam vaakyathil parannittundu adagonde അതുകൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാം എട്ടാം വാക്യത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗം പിശാദിന്റെ പ്രവർത്തികളെ അഴിപ്പാൻ തന്നെ ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായി നാലാം വാക്യത്തിൽ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പാപങ്ങളെ നീക്കുവാൻ അവൻ പ്രത്യക്ഷനായി പിന്നെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പിശാദിന്റെ പ്രവർത്തികളെ അഴിക്കുവാൻ ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായി അപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പാപത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം ക്രിസ്തു എന്തിനായി ലോകത്തിൽ വന്നുവോ ആ ഉദ്ദേശത്തിനെതിരാണ് പാപജീവിതം ക്രിസ്തു എന്തിനാ ലോകത്തിൽ വന്നത് പാപത്തെ നീക്കാൻ അപ്പൊ ഒരാള് പാപത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു എന്തിനു വേണ്ടി ലോകത്തിൽ വന്ന് ജീവിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുവോ എന്തിനു വേണ്ടി അവൻ ഭൂമിയിൽ വന്ന് കഷ്ടം അനുഭവിച്ചുവോ ആ ഉദ്ദേശത്തിന് എതിരായിട്ട് ജീവിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പാടില്ല കർത്താവ് എന്തിനാ ലോകത്തിൽ വന്നത് എബ്രാലേഹനത്തിലുണ്ട് പ്രത്യക്ഷനായി എന്നുള്ള വാക്ക് വെച്ച് തന്നെ എബ്രാലേഹനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ അവൻ ലോകാവസാനത്തിൽ സ്വന്ത യാഗം കൊണ്ട് പാപപരിഹാരം വരുത്തുവാൻ പ്രത്യക്ഷനായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ നീക്കുവാൻ നമ്മുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ പിശാജ് നമ്മുടെ മേൽ കെട്ടിയിരുന്ന കെട്ട് അഴിക്കുവാൻ പിശാജിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനാണ് കർത്താവ് വന്നത് അങ്ങനെ കർത്താവ് വന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും അത് പഠിപ്പിക്കുകയും 
ഏർ അത് കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാള് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പാപത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാരണം ക്രിസ്തു എന്തിനായി ലോകത്തിൽ വന്നുവോ അതിന് എതിരാണ് പാപ ജീവിതം പാപത്തെ നീക്കാനാണ് ക്രിസ്തു വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പാപത്തിൽ തന്നെ ജീവിച്ചു പോവുകയും ഞാൻ വിശ്വാസിയാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല കർത്താവ് ലോകത്തിൽ വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന് അത് എതിരാ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ അതോട് ചേർത്ത് ഞാൻ പറയട്ടെ കർത്തൃമേശയുടെ ബന്ധത്തിൽ ഒന്നു കൂടുതൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും മറ്റും നാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നു നാം ഓർക്കുന്നതുമായ ഒരു കാര്യമാണ് അയോഗ്യമായ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്താ അയോഗ്യമായ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം അപ്പത്തിൽ നിന്നും പാനപാത്രത്തിൽ നിന്നും പങ്കെടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ സ്തോത്രം ചെയ്യും പൊതുവിൽ അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ മൗനമായിട്ട് ഒരു നിമിഷം തലകുരിച്ച് കണ്ണടച്ച് ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കും എല്ലാവരും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് അപ്പവും വീഞ്ഞവരിൽ നിന്നും പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് കർത്താവെ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ മരിച്ചതിനായ സ്തോത്രം എന്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കുവാൻ നീ ആകമായി നിന്റെ രക്തം ചിന്തി നിന്റെ ശരീരം നീ കൊടുത്തു നിന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു സ്തോത്രം കർത്താവ് അതല്ലേ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്റെ പാപം പോക്കുവാനാണ് കർത്താവ് വന്നത് എന്ന് ഈ കർത്തൃമേശയിൽ നാം പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുകയും ഓർക്കുകയും നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പാപത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റു പറയപ്പെടാത്ത ഞാൻ ഒരു വിശ്വാസിയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റു പറയാത്ത കുറെ പാപങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംഭവിച്ചു ഒന്നും ഞാൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊന്നും സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാതെ ഞാൻ അപ്പ അപ്പം മുറിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് കർത്താവ് എന്റെ പാപങ്ങൾ തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാനാണ് നീ വന്നത് റൂസിൽ മരിച്ചത് അതാണ് ഈ അപ്പവും കുഞ്ഞും ഓർപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ പാപത്തിൽ തന്നെ തൊട്ടൊരാണ് കേട്ടോ ഇത് ദൈവത്തെ കളിയാക്കലല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു അല്ലെ കളിയാക്കൽ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചതിന് എന്റെ പാപം പോക്കാൻ നീ മരിച്ചതിന് സ്തോത്രം പക്ഷെ ഞാൻ പാപത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കുക അതൊന്നും ഇപ്പൊ ഏറ്റു പറയാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുകയല്ല എന്തോരു വലിയ തെറ്റാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയം ഓർത്തപ്പോൾ ഓർക്കുകയായിരുന്നു അനേക വിശ്വാസികൾക്കും പാപത്തെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓ ഒരു നാളെ പറയാ അതിപ്പോ ഒരു ചെറിയ കാര്യം തെറ്റായിട്ടൊന്ന് കോപിക്കുക അതൊരു സാധനമുള്ള കാര്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കള്ളത്തരം കാണിക്കുക അതൊക്കെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത്രയ്ക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ അത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ പോരാ അത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ലേഖനത്തിൽ നിന്നും ഇത്രയും വിശദമായിട്ടൊന്നും വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു പാപത്തെ ഏത് ഭാഗമാണെങ്കിലും നാം എല്ലാവരും ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കണം എന്തുകൊണ്ട് പാപം നീക്കാനാണ് കർത്താവ് വന്നത് കർത്താവ് വന്നത് പാപം നീക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പാപത്തിൽ ജീവിക്കുകയും അതേസമയം എന്റെ പാപം നീക്കാൻ കർത്താവ് എഴുതി വന്നതിന് സ്തോത്രം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല കർത്താവിനെ പരിഹസിക്കുക കർത്താവിനെ കളിയാക്കുക ഞാൻ അപ്പം വിളിക്കുമ്പോ എന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി നീ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചോണ്ട് സ്തോത്രം പക്ഷേ എന്റെ പാപങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഈ പാപങ്ങളൊന്നും വിടാനൊക്കെ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കർത്തൃമേശയുടെ കാര്യമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് പൊതുവിൽ കർത്താവ് വന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ യോഗൻ ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ടു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിഷാദിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അഴിക്കുവാനും പാപങ്ങളെ നീക്കുവാനുമാണ് കർത്താവ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പാപത്തിൽ തുടരാൻ പറ്റുക കാരണം കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന് നേരെ എതിരാണ് എന്റെ പാപ ജീവിതം അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് പോകുകയില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ വന്നു വന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെല്ലാരും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണോ ആണല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ പാപ ജീവിതത്തിൽ തുടരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഇനി മൂന്നാമതൊരു കാരണം അതിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം അവനിൽ പാപം ഇല്ല അവനിൽ വസിക്കുന്നവനാരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല ആ അത് ആറാം വാക്യമാണ് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അഞ്ചാം വാക്യത്തിന്റെ ഒടുവിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവനിൽ പാപം ഇല്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പാപങ്ങളെ
ഹി ന്യൂ നോ സിൻ ഇവിടെ പറയുന്ന ഇൻ ഹിം ദർ ഇസ് നോ സിൻ അപ്പോൾ പാപത്തോടൽ ബന്ധത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളുടെ ഓർക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല അവൻ പാപം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവനിൽ പാപം ഇല്ല അപ്പോൾ നാം വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവിൽ പാപമില്ല ഇൻ ഹിം ദർ ഇസ് നോ സിൻ അങ്ങനെയാണ് തിരുവനന്തപുരം പറയുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് നാം വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പാപത്തിൽ തുടരാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം എന്താണ് നാം വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് നേരെ എതിരാണ് പാപം അവന്റെ സ്വഭാവം എന്താ അവനിൽ പാപം ഇല്ല അവന്റെ സ്വഭാവത്തിന് കർത്താവിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് നേരെ എതിരാണ് പാപം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കർത്താവിന്റെ മകനാണെങ്കിൽ ആ കർത്താവിന്റെ പേരാണ് ക്രിസ്ത്യാനി ഏർ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായി ക്രിസ്തുവിന്റെ വക എന്നുള്ള പേരാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവന്റെ സ്വഭാവത്തിന് നേരെ വിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോ യോഹന്ന പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാരണം സിൻ ഇസ് ദ ഡിനായൽ ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടർ of the one whose name a believer bears oru vishwasi eduthirikkunna aarude peraano eduthirikkunnathu nammude aarude pera eduthirikkunnathu yesu christuvinte pera eh christiani deiva vaidal adha nammude per aarude peraano nammal eduthirikkunnathu avante swabhavathinu nere viruddhamaya karyamaanu paavam paavam illa ennu parayna oru vende peraano nammal eduthirikkunnathu അപ്പൊ നമ്മിൽ എങ്ങനെയാ പാപം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധിക്കുക പാപത്തിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുക അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടയാളികളിൽ ഒരാൾ ഒരു കുറ്റം ചെയ്തു ഏതോ ഒരു കുറ്റം ചെയ്തു അലക്സാണ്ടറിന്റെ മുമ്പിൽ ശിക്ഷ വിധിക്കാനായിട്ട് ഈ പടയാളിയെ കൊണ്ടുപോകും ഇന്ന കുറ്റം ചെയ്തവനാണിവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ അലക്സാണ്ടറിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ അലക്സാണ്ടർ ചോദിച്ചു വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയ്മ് ഇതിന്റെ പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു അലക്സാണ്ടർ അവന്റെ പേര് അലക്സാണ്ടർ അപ്പൊ ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു യു ഈദർ ചേഞ്ച് യുവർ നെയ്മ് ഓർ ചേഞ്ച് യുവർ ബിഹേവിയർ ഒന്നുകിൽ നീ ഇതിന്റെ പേര് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം മാറ്റണം ഈ രണ്ടും കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ പേരെടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയും പിന്നെ മോശം പെരുമാറ്റം ഇത് രണ്ടും കൂടെ നടക്കുകയില്ല ഒന്നുകിൽ നീ നിന്റെ പേര് മാറ്റണം അലക്സാണ്ടർ എന്നുള്ള പേര് നീ മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം നീ മാറ്റാം നമ്മളോടും കർത്താവ് പറയുന്നത് തന്നെയല്ലേ അല്ലെ കർത്താവ് പറയാണ് എന്നിൽ പാപമില്ല അപ്പൊ അവന്റെ പേരെടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മിലും പാപം തുടർമാനമായ നിലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല സാധിക്കയില്ല ഈദർ വി ചേഞ്ച് ആർ നെയ്മ് ഓർ വി ചേഞ്ച് ആർ ബിഹേവിയർ നമ്മുടെ പേര് മാറ്റാൻ നമുക്കൊക്കെയില്ല യഥാർത്ഥമായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ ഏർ നാം അവന്റെ വകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഓരോ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പോമ്പിഴേ ഉള്ളു അതെന്താണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം ശരിയാക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതം ശരിയാക്കുക നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം ശരിയാക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളു അപ്പോൾ ഇവിടെ യോഹന്നാൻ പറയുന്ന കാരണം സിൻ ഈസ് ദ ഡിനായൽ ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ വൺ ഹൂസ് നെയിം ബി ബേർ നാം എടുത്തിരിക്കുന്ന ആരുടെ പേരാണോ നാം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരുടെ പേരിലാണോ നാം അറിയപ്പെടുന്നത് അവന്റെ സ്വഭാവത്തിന് എതിരാണ് പാപം അവന്റെ സ്വഭാവം എന്താ അവനിൽ പാപം ഇല്ല അവനിൽ പാപം ഇല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പേരെടുത്ത് നമ്മിലും അത് ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല ഇനി അതിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ അടുത്ത കാരണം പറയുന്നു പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പിശാജിന്റെ മകനാകുന്നു പിശാജ് ആദ്യം മുതൽ പാപം ചെയ്യുന്നുവല്ലോ പിശാജിന്റെ പ്രവർത്തികളെ അഴിപ്പാൻ തന്നെ ദൈവത്തൻ പ്രത്യക്ഷനായി അടുത്ത കാരണം പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പിശാദിന്റെ മകനാകുന്നു അവിടെ ചെയ്യുന്നവൻ എന്നുള്ള എന്നുള്ള ആ ക്രിയയെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു മറക്കല്ല് പാപത്തിൽ വല്ലപ്പോഴും വീണ് പോകുന്നവൻ പിശാദിന്റെ മകനാണെന്നല്ല പാപം ചെയ്യുന്നവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാപ ജീവിതം നയിക്കുന്നവന്റെ കാര്യമാണ് ഏർ വർത്തമാനകാല ക്രിയയാണ് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പാപം ചെയ്യുന്നവൻ അതേ പ്രയോഗമാണ് ഒമ്പതാം വാക്യത്തിലും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നവൻ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല പാപത്തിൽ വീണ് പോകുന്നില്ലെന്നല്ല ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഹാബിച്വൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് തുടർമാനമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആകട്ടെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പിശാജിന്റെ മകനാകുന്നു പിശാജ് ആദ്യ മുതൽ പാപം ചെയ്യുന്നുവല്ലോ പിശാജ് ആദ്യ മുതൽ പാപം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശാജിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പാപം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്
അവന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പാപമാണ് അല്ലാതെ പിശാജും ഇടയ്ക്കൊക്കെ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നല്ല പാപ ജീവിതം അതാണ് പിശാജിന്റെ ജീവിത ശൈലി അല്ലാതെ വല്ലപ്പോഴും അവൻ പാപം ചെയ്യുകയല്ല അപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പാപത്തിൽ തുടരാൻ കഴിയുകയില്ല അതിന്റെ കാരണം സിൻ ഒറിജിനേറ്റ്സ് വിത്ത് ഡെവൽ പാപം പിശാജിൽ നിന്നുള്ള അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏർ പിശാജ് ആദ്യ മുതൽ പാപം ചെയ്യുന്നു പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പിശാജിന്റെ മകനാണ് പാപം അവനിൽ നിന്നുള്ളതാണ് യോഹനാൻ സുശേഷ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു കർത്താവ് പറഞ്ഞു പാവങ്ങളൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന വാക്യങ്ങളാണ് അവൻ പോഷ്ക്ക് പറയുന്നവനും അതിന്റെ അപ്പനുമാകുന്നു അപ്പോ ലൈ ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം ദ ഡെവിൾ പിശാജിൽ നിന്നാണ് പോഷ്ക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ കോപിക്കുന്നവൻ ഏർ കൊലപാതകനാകുന്നു എന്ന് യോഹന പറയുന്നുണ്ട് ആ അവൻ ആദ്യ മുതൽ കൊലപാതകനായിരുന്നുവെന്ന് പിശാജിനെ കുറിച്ച് ഏർ കർത്താവ് യോഹനാൻ എട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ കൊലപാതകം ഏർ നുണ പോഷ്ക്ക് ഇതെല്ലാം പിശാജിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പൊതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ പാപം പിശാജിൽ നിന്നുള്ള സിൻ ഒറിജിനേറ്റ് വിത്ത് ദ ഡെവൽ ദർ ഫോർ എ ബിലീവർ കനോ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ സിൻ യോഹനാന്റെ പാദമാണ് പാപം പിശാജിൽ നിന്നുള്ളതായോണ്ട് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ദൈവ വൈതലിന് പാപത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം പാപം നമ്മുടെ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ അല്ല പാപം അവനിൽ പാപം ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പാപം വിശാദിന്റെ ആണത് കൊണ്ട് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പാപത്തിൽ തുടരാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കാരണം അതിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് പാപത്തിൽ തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നില്ല അവന്റെ വിത്ത് അവനിൽ വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് പാപം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുമില്ല കഴിയുകയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് നുണ പറയാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നുണ പറയാൻ അറിയാൻ പാടില്ല എന്നല്ല നമുക്കൊക്കെ വേണം നുണ പറയാം അല്ലെ പക്ഷെ ഇപ്പോ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക അവസരം വന്നു നുണ പറയാൻ ഒരു ആവശ്യം വന്നിരിക്കുക അപ്പൊ ഒരു ദൈവത്തിൽ എന്ത് പറയും നോ ഐ കെ നോട്ട് അല്ലേ താൻ എനിക്ക് നുണ പറയാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നുണ പറയാൻ അറിയാൻ മേലെന്നല്ല ആർക്ക് വേണേലും നുണ പറയാൻ അറിയാം എനിക്ക് കഴിയുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്റെ സ്വഭാവത്തിൽപ്പെട്ടതല്ല എനിക്ക് നുണ പറയാം ഐ കെ നോട്ട് അല്ലേ ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ മീ ടു ടെൽ എ ലൈ ബട്ട് ഐ വിൽ നെവർ ടെൽ എ ലൈ ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പാപ് ഓഫ് മൈ ക്യാരക്ടർ അത് എന്റെ സ്വഭാവത്തിൽപ്പെട്ടതല്ല ഞാൻ ദൈവവേദനാണ് ആകട്ടെ അഞ്ചാമത്തെ കാരണം എന്താ യോഹനാൻ പറയുന്ന അഞ്ചാമത്തെ കാരണം ഒരു ദൈവവൈദൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനായതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം അവന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ആ വാക്യ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏർ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവന്റെ ആ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവന്റെ കാര്യമാണ് അവന്റെ വിത്ത് അവനിൽ വസിക്കുന്നു എന്താ ഈ വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേദ വിദ്യാർത്ഥികൾ മൂന്ന് നിലയിൽ അതിനെ കുറിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ആശയങ്ങൾ മൂന്ന് ആശയങ്ങൾ ശരിയാണ് അതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം മൂന്ന് ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഒന്ന് അവന്റെ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ് നേച്ചർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം അവനിലുണ്ട് വേറെ ഇതിൽ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതും ശരിയാ പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അവന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതും ശരിയാ രചിക്കപ്പെട്ട ദൈവവൈതലിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനമുണ്ട് ആ സ്വഭാവം എന്നുള്ളത് ഞാൻ എടുക്കുക ഏർ നീച്ചർ അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ യോജിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരുത്തന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം അവന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് God seed abides in one who is born from God. അതുകൊണ്ട് അവര് പാപത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയത് കാരണം അവന്റെ സ്വഭാവം ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം അതിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് വീഴ്ച പറ്റുന്നതാണ് പാപം പറ്റുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വീഴ്ചകൾ പറ്റും അത് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പരാജയമാണ് അപ്പൊ എന്താ അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ യോഹന പറഞ്ഞത് ഈ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് പാപം അധർമ്മമാണ് ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കാത്തതാണ് രണ്ട് പാപം ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷനായതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് എതിരാണ് മൂന്ന് നാം ആരുടെ പേര് വഹിക്കുന്നു അവന്റെ സ്വഭാവത്തിന് എതിരാണ് പാപം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പാപം പിശാജിന്റെ വകയാണ് പിശാജ
ദൈവ സ്വഭാവം അവൻ്റെ വിത്ത് നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴുകിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തിൽ നാം തുടരാൻ പാടില്ല ഈ അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമായല്ലോ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ യോഹ ഞാൻ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പകതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നാലും ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറയുകയാണ് ഒരു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടയാളും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തയാളും തമ്മിലുള്ള പാപത്തോടുള്ള മനോഭാവത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമല്ല അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇൻ റിലേഷൻ ടു സിൻ വാട്ട് ഈസ് ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ബിലീവർ ആൻഡ് എൻ അൺബിലീവർ പാപം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്കും ഉണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർക്കും ഉണ്ട് അല്ലെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നമ്മിലും നാമും പാപത്തിൽ ചിലപ്പോൾ വീഴാറുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരും പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടു തമ്മിൽ പക്ഷെ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവനും പെട്ടവനും തമ്മിൽ പാപത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറയട്ടെ അതേ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരുവനിൽ ദൈവീക ജീവൻ ദൈവത്തിന്റെ വിത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഏർ അവൻ പാപത്തെ വെറുക്കുന്നവനാണ് ഡിവൈൻ ലൈഫ് ഈസ് ദേർ ഇൻ ബിലീവർ ദേർ ഫോർ ഹി ഹെറ്റ്സ് ദൈവീക ജീവൻ ഒരു വിശ്വാസിയിലുള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ പാപത്തെ വെറുക്കുന്നു ഡിവൈൻ ലൈഫ് ദാറ്റ് ഹെറ്റ്സ് ഇൻ dwells in a believer adha ini avishwasa the kaari edute he is spiritually dead there is no divine life in him avishwasil avan adikramangal paavalalu marichavana avanil deiva jeevan illa appo onnamathe nammada swabhavathil nere edira nammada swabhavam enda deivathil janichinal deiva swabhavam undu adukondu paavathe nam porukunu avishwasi avanil deiva swabhavam illa avan പാപത്തിൽ മരിച്ചവനാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ പാപത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വ്യത്യാസം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ലക്ഷ്യം പാപം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കണമെന്നുള്ള അല്ലെ അവർ എയിം ഈസ് ഇൻ ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് ടു സെൽ അങ്ങനെയല്ലേ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം ചിലപ്പോൾ തെറ്റ് പറ്റുന്നുണ്ട് അത് വേറൊരു കാര്യം പക്ഷേ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്താ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യരുത് ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും പ്രസാദമുള്ള നിലയിൽ ജീവിക്കണം അതാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ സ്വഭാവം പാപം ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസിയുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം ഇനി അവിശ്വാസിയുടെ അവിശ്വാസിക്ക് അങ്ങനെ ലക്ഷ്യമുണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നുണയും പറയരുത് മോശമായ ഒന്നും ചിന്തിക്കരുത് തെറ്റായ ഒരു നോട്ടവും പാടില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിശ്വാസി ജീവിക്കുന്നത് അല്ല അല്ല അവിശ്വാസിക്ക് അങ്ങനെയില്ല നുണ പറയാൻ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നുണ പറയുക മോശമായ എന്തെങ്കിലും കാണാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അത് കാണുക വേണ്ടാത്ത പറയാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അത് പറയുക അവൻ അങ്ങനെ ലക്ഷ്യമില്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താ അയ്യോ ഒരു തെറ്റും പറഞ്ഞേ എന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും അവിശ്വാസിക്കോ അവൻ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹവുമില്ല പ്രാർത്ഥനയും ഇല്ല മരുന്ന് വഴിക്ക് കാണുക കാര്യം സാധിക്കാൻ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ജഡത്തിനും മനോവികാരത്തിനും ഇഷ്ടമായത് അവസരം പോലെ ചെയ്യുക അതാണ് അവിശ്വാസിയുടെ നിലപാട് മൂന്നാമതായിട്ട് ഒരു വിശ്വാസിയിൽ വല്ലപ്പോഴും പാപത്തിൽ വീഴുന്ന അനുഭവമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവിശ്വാസിയിൽ പാപത്തിൽ തുടരുന്ന അനുഭവമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓൺലി ഐസൊലേറ്റഡ് ആക്ട്സ് ഓഫ് സിൻ ഇൻ എ ബിലീവ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് പാപത്തിൽ വീഴുന്ന അനുഭവമുണ്ട് എന്നാൽ അവിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സിൻ ഈസ് ഇസ് ഹാബിച്വൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തുടർമാനമായിട്ട് പാപത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഓണത്തിനും സംക്രാന്തിക്കും ക്രിസ്മസിനും ഈസ്റ്ററിനും ഓരോ നേര് പറയും ബാക്കി ജീവിതം മുഴുവൻ നുണയാ പറയുന്നത് പിന്നെ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ചയാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അന്ന് അധികം തെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു നേരൊക്കെ പറയും വിശ്വാസി അങ്ങനല്ല വിശ്വാസി നുണ പറയാത്തവനാണ് തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവനാണ് അവന്റെ അതാണ് അവന്റെ ജീവിതശൈലി പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വീഴ്ച ഭവിച്ചു പോകുന്നതാണ് അവന് സംഭവിക്കുന്ന വീഴ്ച അവിശ്വാസിക്ക് അങ്ങനെയല്ല അവൻ പാവ ജീവിതത്തിൽ തുടരുന്നവനാണ് ഇനി വിശ്വാസിയുടെ കാര്യത്തിൽ there is sorrow over sins committed oru vishwasikke jeevithil paava vannu poyal veliya dukham vannu adhu vishwasi aanadulla oru lakshana aanu ini valle kaaranam vachal oru nona paranju poyal shu orakam poy alle shu naan angane parayan paadilla aanu tetraayitte oru kovichu poi alle tetraayitte oru kaaryathil nokki poi vaichu poi endengil sambhavichu manaprayasam achu patti poyalle veenu poyallo adhu ആരോട് തെറ്റ് ചെയ്തോ അയാളോട് ഏറ്റുപറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രഹസ്യമായിട്ടാ ചെയ്തതെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് മാത്രം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നവർ അവന് സമാധാനം ഇല്ല അവന്റെ സമാധാനം പോയി അവന് ദുഃഖമാണ് ഇനി അവിശ്വാസിക്കോ അവിശ്വാ
ഒരു ദുഃഖവും ഇല്ല സന്തോഷമാണ് ഒരു വിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഒരിക്കൽ ഒരിടത്ത് ഗവൺമെന്റിനെ കുറച്ച് കാശിന്റെ കാര്യത്തിൽ കളിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറ്റിച്ചത് വിശ്വാസിയാന്ന പറയുന്നു കേട്ടോ അതൊരു ഒരു ചോദിച്ചല്ല എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയെന്നല്ല പിന്നെ ഇത്ര രൂപ കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് അതിന് പകരം കള്ളത്തരമായിട്ട് ഇത്ര രൂപ കൊടുത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് കാശ് ലാഭിച്ചു ഭയങ്കര ഗർവായിട്ട് എന്നോട് പറയാം ഭയങ്കര വലിയ കാര്യം സാധിച്ച അപ്പൊ അവൻ പാപത്തിൽ രസിക്കുക അതിൽ ഉല്ലസിക്കുക ചൂ എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയല്ലോ എന്നല്ല ഞാൻ പറ്റിച്ചു അതൊരു വിശ്വാസിയുടെ ലക്ഷണമാണ് പറ്റിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസിയുടെ ലക്ഷണമല്ല അപ്പോ വിശ്വാസി തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കും എന്നാൽ അവിശ്വാസിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു ദുഃഖവും ഇല്ല അവന് സന്തോഷമാണ് ഏഹ് പത്തു പേര് പറ്റിച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയാൽ അതിൽ അവൻ അഭിമാന അഭിമാനിക്കുക അല്ലാതെ അവൻ അതിന് ദുഃഖമല്ല ഇനി മുമ്പേ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് വിശ്വാസിക്ക് പാപത്തോട് വെറുപ്പാണ് അവിശ്വാസിക്ക് പാപത്തോട് സ്നേഹമാണ് മറ്റൊന്ന് ഒരു വിശ്വാസി പാപം ചെയ്താൽ ഇനി ഒരു തെറ്റ് എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ സംഭവിച്ചു ഉടനടി അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവൻ ബന്ധപ്പെടും എന്നാൽ അവിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ അവൻ ഏറ്റുപറയുകയും വേണ്ട ഉപേക്ഷിക്കുകയും വേണ്ട അവൻ അവിശ്വാസി ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ജീവിക്കുമ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലേ പറ്റൂ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നൊരു വിശ്വാസിയാണെങ്കിലോ തെറ്റ് പറ്റിയാൽ ഉടനെ അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ ആളുകളുമായിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ദൈവം മാത്രമായിട്ടായിരിക്കും സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കും ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ഇവിടെ ഏറ്റു പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ യോഹനാന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഒന്നിൻ്റെ ഒൻപതിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മോട് പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതി പോക്കുന്ന വിശുദ്ധീകരിപ്പാൻ വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറയുക ഏറ്റു പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം വ്യക്തമാണ് ഏറ്റു പറയുക ദൈവം പറയുന്നത് തന്നെ പറയുക അതാണ് ഏറ്റു പറച്ചു ഇത് പാപമാണ് ദൈവം പറയുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു വിലഹീനതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പറയുന്നതല്ല അവൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുന്നതല്ല സന്ദർഭം വിരിക്കുന്നതല്ല ഇത് പാപമാണ് എന്ന് ദൈവം പറയുമ്പോൾ ഞാനും പറയാണ് ഇത് പാപമാണ് അതാണ് ഏറ്റുപറച്ചത് അതെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഏറ്റുപറച്ചിലും അവിശ്വാസിയുടെ ഏറ്റുപറച്ചിലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പാപത്തോളം ബന്ധത്തിൽ വ്യത്യാസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതോടെ ഒന്ന് പറയട്ടെ വിശ്വാസി ഏറ്റുപറയുക അവിശ്വാസി ഏറ്റുപറയുക ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഒന്ന് ആദ്യ അവിശ്വാസിയുടെ കാര്യം പറയാം ഒരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാനായിട്ട് പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയാൻ നമ്മൾ പറയും അല്ലേ പക്ഷേ അയാൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ അയാൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത എല്ലാ പാപവും ഏറ്റു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത എല്ലാ പാപവും ഏറ്റു പറഞ്ഞ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് പലരും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഒരാൾ ഇരുപതാം വയസ്സിലായി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കാം അപ്പൊ എത്ര വയസ്സ് തുടങ്ങണം പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറയണമെങ്കിൽ എത്ര വയസ്സെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു അഞ്ചു വയസ്സെന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് പറയാം അഞ്ചാം വയസ്സ് മുതൽ പതിനഞ്ച് വർഷം ചെയ്ത് പാവം എല്ലാം ഏറ്റു പറയണം അങ്ങനെ ഏറ്റു പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏഹ് അമ്മ കടയിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പോവില്ലായിരുന്നു കൂട്ടുകാരന് പിച്ചിയായിരുന്നു പെങ്ങളെ അടിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ അടുത്തിരുന്നതിന്റെ പെൻസിൽ മോട്ടിച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ആണോ അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവല്ലവരും ഉണ്ടോ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പാവം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വല്ലവരും ഉണ്ടോ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല അപ്പോ ഒരവിശ്വാസി ഏറ്റു പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവൻ എന്താ ഏറ്റു പറയുന്നത് അവൻ ചെയ്ത ഓരോ പാപ പ്രവൃത്തികളുമല്ല അവൻ ഏറ്റു പറയുന്നത് അവൻ പാപിയാണെന്നാണ് അവൻ ഏറ്റു പറയുന്നത് ഹി കൺഫേസസ് ഹിസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സിൻ ഹിസ് സിൻഫുൾനെസ് കർത്താവേ ഞാൻ പാപി ആ ഒറ്റ വാചകത്തിൽ എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുക അമ്പത് വർഷം ചെയ്ത പാപം ഒറ്റ വാചകത്തിൽ അടങ്ങി അമ്പത് വർഷം ചെയ്ത പാപം വിവരിക്കാൻ പറ്റിയല്ല അതിന്റെ ആവശ്യവുമില്ല കർത്താവിന്റെ കാൽക്കൽ പാപിനിയായ ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് കരഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പാപം അവിടെ ഏറ്റു പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അത് അവരുടെ പാപം മോഹിക്കാനായിട്ട് കാരണമായി തീർന്നു ആ കരച്ചിലിൽ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല കരന്നേ ഉള്ളൂ ആ കരച്ചിലിൽ അയ്യോ ഞാൻ ഭാവിയാണ് എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്നുള്ള നിലവിളിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരവിശ്വാസി
പെരുമാറാൻ പാടില്ലാത്ത നിലയിൽ പെരുമാറി അത് ഞാൻ തെറ്റ് കെട്ടാവേ ചില തെറ്റുകൾ ആളുകളോടും ഏറ്റു പറയണം അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അപ്പോ വിശ്വാസി അവൻ ഏറ്റു പറയുന്നത് കൺഫസിങ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സിൻസ് വാട്ട് ഹി ഡി സോ എൻ അൺബിലീവർ കൺഫസസ് ഹിസ് സിൻഫുൾനെസ് ആൻഡ് ബിലീവർ കൺഫസസ് ഹിസ് ആക്ട്സ് ഓഫ് സിൻ അവിശ്വാസി പാപാവസ്ഥ ഏറ്റു പറയുന്നു വിശ്വാസി ചെയ്ത പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുന്നു രണ്ടാമത് അവിശ്വാസി പാപം ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ അത് രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവം ഒരു ന്യായാധിപൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അവനോട് ക്ഷണിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശ്വരുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവധിയും ഇല്ല ഹീ റിസീവ് ജുഡീഷ്യൽ ഫോർഗിവ്നെസ് ജുഡീഷ്യൽ ഫോർഗിവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യായാധിപൻ കുറ്റക്കാരനോട് ക്ഷണിക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവര് പാപം ഏറ്റു പറയുമ്പോ ഇറ്റ് ഈസ് പാരന്റൽ ഫോർഗിവ്നെസ് അപ്പൻ മക്കളോട് ക്ഷണിക്കുന്ന പോലെയാണ് കർത്തൃ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒടുവിൽ ഏർ നിങ്ങള് മറ്റുള്ളവരുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയില്ല എന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് അല്ലെ അതെടുത്ത് ചിലരുടെ തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് അതായത് എന്റെ സഹോദരനുമായിട്ടുള്ള പാപം ഞാൻ ക്ഷമിച്ചില്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ എല്ലാ രക്ഷയെല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയുന്ന ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതല്ല എന്റെ അർത്ഥം നാം അന്യോന്യ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചില്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് ക്ഷമിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ന്യായാധിപൻ എന്ന നിലയിൽ ക്ഷമിക്കുകയില്ല എന്നല്ല ദൈവഭവനത്തിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കും നമ്മുടെ പിതാവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ക്ഷമിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ദൈവമകളുടെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോ അവിശ്വാസിക്ക് ഹി റിസീവ് ജുഡീഷ്യൽ ഫർഗീവ്നെസ് ആൻഡ് ബിലീവർ റിസീവ് പാരന്റൽ ഫർഗീവ്നെസ് ഇനി അവിശ്വാസിയുടെ ഏറ്റുപറത്തിൽ ഒരിക്കൽ എന്നേക്കുമായിട്ടാണ് ഞാൻ പാവിയ കർത്താവിനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു ഞാൻ തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു ഹിസ് കൺഫേഷൻ ഈസ് വൺസ് ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ എന്നാൽ വിശ്വാസിയായി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഏറ്റുപറച്ചിൽ ും അല്ലെ ഒരു ദിവസം തന്നെ ചിലപ്പോ അയ്യോ കൃതാവെ തെറ്റായി ചിന്തിക്കാൻ സ്ഥാനം കൊടുത്തു പോയി തെറ്റായ മനോഭാവന്റെ മനസ്സ് വന്നുപോയി എത്രയോ വട്ടം ഒരു ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റുപറയേണ്ടതായിട്ട് വരും അവന്റെ പാപമേറ്റ് പറച്ചിൽ അവിശ്വാസിയുടെ ഇറ്റ് ഈസ് വൺസ് ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ ബട്ട് ഫോർ എ ബിലീവർ ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂൽ കൺഫെഷൻ മറ്റൊന്ന് വിശ്വാ അവിശ്വാസി ഏറ്റുപറയുമ്പോ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയാണ് ദൈവത്വം എന്ന ബന്ധം അവൻ അകന്നു പോയിരുന്നു പാവിയാണ് ഞാൻ പാവിയാണെന്ന് പറഞ്ഞവൻ കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് കർത്താവിന്റെ പുരുഷ്മണത്തിൽ ശരണപ്പെടുമ്പോൾ ഹിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഹിസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദൈവമായിട്ടുള്ള എന്റെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുക എന്നാൽ ഒരു വിശ്വാസി തന്റെ ജീവിതത്തിലെ പാപമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഹിസ് ഫെലോഷിപ്പ് വിത്ത് ഗോഡ് ഈസ് ദി സ്റ്റോർ ദൈവവുമായുള്ള അവന്റെ കൂട്ടായ്മ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയാണ് വിശ്വാസി പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അവനപ്പോഴും ദൈവം ഇതിൽ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ദൈവമായിട്ടുള്ള ഇന്റിമസി കമ്മ്യൂണിയൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെലോഷിപ്പ് സംസർഗം അടുപ്പം അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അത് ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുക അപ്പോൾ അവിശ്വാസിക്ക് ഏറ്റുപറച്ചിലുണ്ട് വിശ്വാസിക്കും ഏറ്റുപറച്ചിലുണ്ട് പക്ഷെ ഈ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ദൈവം തമ്മിൽ സഹായിക്കട്ടെ എന്തെല്ലാ കാര്യങ്ങളാണ് ലോക ഞാൻ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നാം ദൈവമക്കളായതുകൊണ്ട് ഒരു പാപത്തെ ലഘുവായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല പാപം വന്നു പോയാൽ അതിനെ താലോലിക്കാൻ പാടില്ല ഉടനടി ദൈവസന്ധിയിലേറ്റ് പ്രതിപേക്ഷിക്കുകയും പാപം ചെയ്യാതെ ജീവിപ്പാൻ അനുദിനം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുകയും ചെയ്യണം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കാം കൊച്ചു ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പാട്ടിന്റെ ഒരു വരി നമുക്കത് പാടാം പാപം ചെയ്യാതെ കാവൽ ചെയ്തിടുവൻ സർവേശത്ര കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നേ പാപം ചെയ്യാതെ കാവൽ ചെയ്തിടുവൻ സർവേശത്ര കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നേ വിജയുന്നേ എന്റെ സ്വപ്നത്തിലൂടെയും താക്കേണമേ വ്യാപകൽ നീ എന്നെ വിഷയുന്നു എന്റെ സ്വപ്നത്തിലൂടെയും താക്കേണമേ നമ്മുടെ വാർത്തകൾ ഇതായിരിക്കട്ടെ താഗൽ സാഹിബിന്റെ പാട്ടുകളിലും ഇതുപോലുള്ള ആശയങ്ങൾ താഗൽ സാഹിബ് പാടിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ജീവനാമേശുവെ നിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് വീണ്ടെടുത്ത ഈ വിശ്വാസിയെ നീ കാത്തുകൊള്ളണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും അങ്ങനെ ആയിരിക്കട്ടെ വിശുദ്ധീകരണം നയിക്കാം അഥവാ അതെ പറ്റിപ്പോയാൽ ഉടനടി ദൈവസ്വമിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞു 
കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് ഇരിക്കാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും